ఈ కరోనా తర్వాత మీకు మళ్ళీ ఒక గుడ్ ఫేజ్ స్టార్ట్ అయింది రెగ్యులర్ గా హిందీలో సినిమాలు చేస్తున్నారు తెలుగులో సినిమాలు చేస్తున్నారు మంచి కొంచెం డైరెక్షన్ కూడా ఒకటి ఏదో చేశారని విన్నాను ఏంటి అది ఇప్పుడు కరోనా తర్వాత మీ కెరీర్ ఎలాగా ఒక టేక్ ఆఫ్ వచ్చింది అది దానికి దానికి వెనకాల కారణం ఏంటి అది నాకు తెలియదు కానీ ఇది టైం అనుకుంటా ఇది టైమ్ లక్ డెస్టినీ సో నేను నా తరపున పెద్దగా ఏమీ చేయలేదు కానీ సడన్గా నాకు ఒక చిన్న సినిమా డైరెక్ట్ చేయడానికి వచ్చింది మాస్ సాబ్ అని ఆ సినిమాకి చాలా అవార్డ్స్ వచ్చింది మాస్ సాబ్ అంటే ఏంటంటే దేని గురించి అది ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ సో ఆ సినిమా అమెజాన్ ప్రైమ్ లో ఉంది అదే డాక్యుమెంటరీ అండి లేకపోతే సినిమా ఫీచర్ ఫిల్మ్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ ఆ సినిమాకి నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ దాదాపు ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ అవార్డ్స్ వచ్చినాయి అంటే సినిమాకా మీకా సినిమాకి సినిమాకి నాకు ఆ సినిమాలో మేబీ ఐ గోట్ ట్వెల్వ్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ అవార్డ్స్ బెస్ట్ డైరెక్టర్ గా బెస్ట్ రైటర్ గా అట్లా రైటర్ కూడా రైటర్ కూడా నేను సో అక్కడ నుంచి హిందీలో తర్వాత ఇంకొక హాలీవుడ్ సినిమా కూడా డైరెక్ట్ చేశాను ద డెడ్ ఎండ్ అని సేమ్ టైం సేమ్ టైమ్ లో ఆ సినిమా కూడా నాకు వచ్చింది అంటే హాలీవుడ్ కూడా డైరెక్ట్ చేస్తా డైరెక్ట్ చేశాను ద డెడ్ ఎండ్ అది కూడా అమెజాన్ లో ఉంది సో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఒక కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ కూడా కొన్ని సినిమాలు స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ నేను చేసిన ఫస్ట్ సినిమా నేను చేశాను ఈ బ్రేక్ తర్వాత చేతిలో చేసి చెప్పు బాబా ఆ తర్వాత దహనం ఐఎమ్ హీరో హీరోగా చేశాను చేతిలో చేసి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దహనం వస్తుంది బంది రాజేంద్ర ప్రసాద్ దహనం బంది అమరము నాతో నేను ఇప్పుడు అన్ని సినిమాలు నేను ఇక్కడ తెలుగులో కంప్లీట్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ రెడీ టు రిలీజ్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య నేను దహనం గురించి బాగా మంచి బజ్ ఉంది ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది దహనం సినిమా గురించి కూడా చెప్తున్నారు ఆర్టిస్ట్ సత్యప్రకాష్ గారు ఒకసారి ఈ మధ్య కలిసినప్పుడు దహనం సినిమా సూపర్ గా ఉంది ఆదిత్యం బ్రహ్మాండంగా చేశాడని చెప్పడం అట్లా టాక్ స్టార్ట్ అయింది ప్లస్ ఇంకా చాలా మంది కూడా చాలా మంది టెక్నీషియన్స్ రివ్యూ లో చూసిన వాళ్ళు చూసిన వాళ్ళు ఏంటి దహనం సినిమా ఏ జోనర్ లో ఉంటుంది సార్ అది దహనం ఒక అంటే ఒక పాత పాత డైరెక్టర్స్ తో కంపేర్ చేయాలంటే అది చేస్తే తప్పు అది కానీ కంపేర్ చేయాలంటే ఒక బాపు గారు స్టైల్ సినిమా ఒక కే విశ్వనాథ్ గారు స్టైల్ సినిమా అది సో ఒక పంతులు ఉన్నాడు ఒక పంతులు ఒక గుడికి కాపాడడానికి ఏమేమి చేస్తారు ఓకే సో దాన్ని దాని చుట్టుపక్కల ఒక చిన్న స్టోరీ ఓకే సో ఫస్ట్ టైం నేను ఒక పెద్ద వయసు క్యారెక్టర్ చేసాను దాంట్లో మీ ఏజ్ కంటే పెద్ద వయసు సో ఒక ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ అనుకోండి సిక్స్టీ ఇయర్స్ క్యారెక్టర్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ క్యారెక్టర్ త్రూ అవుట్ గా చేశాను సో అది పెద్ద ఛాలెంజ్ నాకు ఆ సంస్కృత శ్లోకాలు నెక్స్ట్ ఆ క్యారెక్టర్ కోసం ఆ మెంటల్ బిల్డప్ ఆ క్యారెక్టర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ సో కానీ మా డైరెక్టర్ వల్ల మా డైరెక్టర్ మూర్తి మూర్తి గారు వల్ల అది చేయలేక అది చేశాను సారీ సో ఇప్పుడు దహనం కోసం కూడా నాకు త్రీ బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డ్స్ వచ్చినాయి రాజస్థాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో బెస్ట్ సౌత్ ఇండియన్ యాక్టర్ ముంబైలో కూడా నాకు బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్ సో దహనం సినిమాకి కూడా నాకు త్రీ ఫోర్ అవార్డ్స్ యాక్టర్ గా వచ్చింది ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ లో అదే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ కాశీ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ లో కూడా బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డ్ వచ్చింది నాకు దహనం సినిమా గురించి సో ఇండస్ట్రీలో ఒక బజ్ క్రియేట్ అయింది అది ఫిబ్రవరి ఎండ్ మార్చ్ అనుకుంటాం డైరెక్టర్ దాంట్లో టి రాఘవ్ అని ఒక పర్సన్ ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నాడు కొత్త డైరెక్టర్ సో బంది సినిమాలో సింగిల్ యాక్టర్ ఫిల్మ్ ఒకే ఒక యాక్టర్ ఒకే ఒక క్యారెక్టర్ టోటల్ సినిమాలో సో అది ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అది మ్యాన్ వర్సెస్ నేచర్ ఒక జానర్ ఉంటుంది సో మ్యాన్ వర్సెస్ నేచర్ అంటే ప్రకృతి సో ఆ జానర్ లో ఈ సినిమా సర్వైవల్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా ఒక అడవిలో ఒక పర్సన్ ట్రాప్ అయిన తర్వాత ఎలా బయటకి వస్తారు కానీ దాని వెనకాల కొంచెం మంచి పాయింట్స్ పెట్టాం అంటే ఈరోజు ఉన్న క్లైమేట్ చేంజ్ ప్రకృతి పర్యావరణం 
ఈ అన్ని సంబంధాలు నుంచి ఓకే ఇప్పుడు ఈ దహనం సినిమా కానీ సింగిల్ యాక్టర్ గా మీరు చేసిన ఈ బందీ సినిమా కానీ చూస్తుంటే ఈ యొక్క ఆర్ట్ ఫిలిం కైండ్ ఆఫ్ గా కనిపిస్తున్నాయి కానీ ఒక హీరోగా మీకు ఒక కమర్షియల్ సక్సెస్ కావాలి కదా కానీ ఇట్లాంటి సినిమాలు చేస్తే కొంచెం అట్లీస్ట్ ఒక పేరు వస్తుంది ఒక మళ్ళీ జనాలు మైండ్ కి నేను వెళ్తాను డైరెక్టర్స్ మైండ్ కి కూడా వెళ్తాను ఇప్పుడు ఒక మాస్ సినిమాలో మెయిన్ హీరోగా ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే ఎవరు పెట్టరు సో కానీ ఇట్లా స్ట్రోగా మళ్ళీ డెఫినెట్లీ ఒక మంచి రోల్ దొరుకుతుంది మాస్ సినిమాలు కూడా చేయొచ్చు ఇదే అన్ని ఇదే బంచ్ లో నాతో నేను సినిమాలో నేను ఒక మాస్ క్యారెక్టర్ కూడా చేశాను నాతో నేను నాతో నేను సినిమాలో ఓకే సో దాంట్లో సాయి కుమార్ గారు ఉన్నాడు ఓకే మెయిన్ క్యారెక్టర్లు సో దాంట్లో కూడా నేను ఒక మాస్ క్యారెక్టర్ చేశాను పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ మెమిక్రీ శాంతి కుమార్ గారు జబర్దస్త్ శాంతి కుమార్ గారు నాతో నేను సినిమా శాంతి కుమార్ శాంతి కుమార్ జబర్దస్త్ జబర్దస్త్ శాంతి కుమార్ గారు ఓకే ఓకే ఆయన కూడా ఆయన గురించి కూడా బాగా చెప్తున్నారు ఆయన ఆ సినిమా బాగా అద్భుతంగా తీసాడు అతను మంచి డైరెక్టర్ అవుతాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేటువంటి బస్ కూడా అక్కడ నేను యాక్చువల్లీ సినిమా సినిమా స్టార్టింగ్ లో నేను అనుకోలేదు ఎందుకంటే నా మైండ్ లో ఆయన ఒక కామెడీ ఆర్టిస్ట్ కదా సో కానీ ఫస్ట్ ఆయన స్టోరీ చెప్పిన అప్పుడు అప్పటి నుంచి ఇలా మంచిగా తీసాడు సినిమా ఎంత డీటెయిల్డ్ గా ఎంత నీట్ గా అది నేను స్టార్టింగ్ లో అనుకోలేదు కానీ డెఫినెట్లీ ఆయన ఒక మంచి డైరెక్టర్ అవుతాడు దాంట్లో డౌటే లేదు మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది అందులో నాతో నేను సినిమాలో నాతో నేను సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండదు అది మాసివ్ గా ఉందా మీకు కమర్షియల్ ఫార్మాట్ లో మీకు ఏమైనా ఉపయోగపడే అవకాశం ఉందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఆ సినిమాలో నేను ఒక మాస్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేశాను చాలా కాలం తర్వాత ఒక స్లమ్ లో ఉన్న ఒక మాస్ క్యారెక్టర్ తర్వాత దాంట్లో సాంగ్స్ కూడా చేశాను ఫైట్స్ కూడా చేశాను సో అది ఒక కమర్షియల్ ఫిల్మ్ టోటల్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ ఓకే ఐదు సాంగ్స్ నాలుగు ఫైట్లు సెంటిమెంట్ ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ అన్ని ఉన్నాయి నాకు కొన్ని హోప్స్ ఉన్నాయి ఆ సినిమా మీద ఓకే ఓకే సో చూడలేదు అయితే ఇప్పుడు తాజాగా మరొక సినిమా కూడా ఏదో కమిట్ అయ్యారు ఒక యాక్షన్ మాస్ క్యారెక్టర్ ఏదో చేస్తున్నారు పీరియడ్ ఫిల్మ్ ఎర్రగుడి అని ఒక సినిమా ఎర్రగుడి ఎర్రగుడి బాగుంది సినిమా స్టోరీ చాలా బాగుంది సో షూటింగ్ కొత్తగా స్టార్ట్ అయింది సంజీవ్ గారు అని డైరెక్టర్ మేగోటి సంజీవ్ కుమార్ మేగోటి సంజీవ్ కుమార్ గారు అని డైరెక్టర్ ఆయన కన్నడలో ఆల్రెడీ చాలా సినిమాలు చేశారు తెలుగులో కూడా చేశారు తెలుగులో కూడా ఓకే అది ఓకే తెలుగులో కూడా చేశారు సో ఆ సినిమా కూడా ఒక వెరైటీ సినిమా మాస్ సినిమా సో ఆ సినిమా మీద కూడా నాకు చాలా హోప్స్ ఉన్నాయి మీ క్యారెక్టర్ అందులో ఎలా ఉండబోతుంది అందులో మళ్ళీ ఇప్పుడు అంటే ముందు ఎక్కువ చెప్పను కానీ చాలా స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ ఒక మళ్ళీ ఒక క్యారెక్టర్కి ఒక ఏజ్ స్పాన్ ఉంటుంది ఓకే ఒక తక్కువ ఏజ్ నుంచి ఒక మా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ టూ వరకు యంగ్ ఏజ్ నుంచి ఓల్డ్ ఏజ్ వరకు చాలా వెరైటీ క్యారెక్టర్ ఉంది మాస్ క్యారెక్టర్ ఉంది కొంచెం కట్టప్ప లాంటి కట్టప్ప క్యారెక్టర్ లాంటి షేడ్స్ కూడా ఉన్నాయి దాంట్లో ఓకే ఓకే ఎక్కువ చెప్తే స్టోరీ బయటికి పడుతుంది ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి చెప్పలేదు అయితే దహనము బంది నాతో నేను నాతో నేను ఇది రిలీజ్ ఎర్రగుడి నాలుగు సినిమాలు అమరం కూడా అమరం ఇంకొక సినిమా చేసాను అమరం ఓకే అది ఒక మంచి టెక్నికల్ టీమ్ తో డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ అమరం ఎలాంటి జోనర్ లో ఉంది అమరం థ్రిల్లర్ థ్రిల్లర్ పక్కా థ్రిల్లర్ దాంట్లో నేను విలన్ గా చేశాను దాంట్లో ఆది సాయి కుమార్ హీరోగా ఉన్నాడు ఓకే నేను విలన్ గా చేశాను ఓకే సో ఒక పక్కా థ్రిల్లర్ సినిమా ఓకే అండ్ నేను ఒక ఇంటెలిజెంట్ ఇంటర్నెట్ హ్యాకర్ దాంట్లో సో అది ఒక డిఫరెంట్ సినిమా వెరైటీ 